Bu videonun konusu balık avının temel prensipleri. Başlangıçtan uzmanlığa giden yol çok zorludur. Merhaba balık avı tutkunu dostlar ve kanalımın yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videoda balık avının temel prensipleri üzerine odaklanmak istiyorum. Balıkçılık biz amatör balık avcıları için sadece bir hobi değildir. Aynı zamanda da bir spor dalıdır. Balık avının 4 altın kuralını ve temel unsurlarını sizlere anlatmaya çalışacağım. Doğru zaman, doğru yer, doğru ekipman ve doğru yöntem. Doğru zaman ve yer balık avında çok önemli arkadaşlar. Balık avı mevsimlere göre belirli bir takvime bağlıdır. Yaz aylarında özellikle Ege ve Akdeniz sularında orta boy dip balıkları sıklıkla avlanır. Balıkların beslenme ve üreme döngüsü bu bölgelerdeki avlanma mevsimini de etkiler. Ayrıca balıkların hareketliliği ve tercih ettikleri derinlikler avlanma yerlerini belirlemede çok kritiktir. Hangi mevsimde hangi balıkları hedefleyeceğinize karar vermeniz lazım. Sosyal medyada avladığı balıkları sergileyen bir balıkçının bol balık yakalaması sizin av bölgenizde de bol balık olacak anlamına asla gelmez. Avlandığınız bölgeyi iyi tanımalı, o bölgedeki tecrübeli balıkçılardan bilgi almaya çalışmalısınız. Tabi bu kanala abone olmak da balık avlamak hakkında bilgi edinmek için güzel bir yöntemdir. Doğru ekipman kullanmak sizi birkaç adım öne getirir. Balık avında kullanılan ekipman seçimi başarıyı büyük ölçüde etkiler. Küçük balıkları hedefliyorsanız düşük çekere sahip ince bir olta kullanmak uygun olur. Ancak daha iyi balıkları avlamak istiyorsanız çekeri yükseltmek ve güçlü bir olta makinesi tercih etmek önemli. Unutmayın balığı kullandığınız malzeme değil, hangi malzemeyi nerede ve ne zaman kullanması gerektiğini bilen iyi balıkçı yakalar. Balıkçılar genellikle dayanıklılığına ve hafifliğine odaklanarak doğru olta seçimini yaparlar. Ancak kullanacağınız yemlerin özelliklerini de hesaba katarak otak takımınızı kurmalısınız. Jig ile avlanırken çok esnek bir kamış kullanmak aksiyonu olması gerektiği gibi vermenizi zorlaştırır. Kamışın atar değerleriyle olta makinesinin büyüklüğü orantılı olursa daha rahat ve verimli bir av yapacağınızı da unutmayın. Avlayacağınız balıkların büyüklüklerini de hesaba katarak malzeme seçmeniz lazım. Ayrıca balıkların yem yeme alışkanlıklarını da öğrenip ona göre hafif ya da ağır takım kullanmaya karar vermelisiniz. Sıcak denizlerde balıkların daha rahat yemlendiğini unutmayın. Küçük yemler sıcak sularda daha avcı olurlar. O nedenle hafif atarlı takımlarınızı yaz aylarında elinizden düşürmeyin. Bu videoya en az 200 beğeni gelirse sizlere hangi mevsimde hangi malzemelerle daha verimli avlanabileceğinizi anlatan ayrıntılı bir video daha çekerim. Balık türlerine göre avlanma yöntemlerini öğrenmeden kendinize balıkçı diyemezsiniz. Balık avı kullanılan yönteme göre değişir. At çek spinning tekniği takımı uzağa atıp düzenli tempo ile çekerek yapılan avlanma yöntemi. Son yıllarda balık avlamaya yeni başlayanlar arasında çok popüler oldu. Sırtı tekniği ise tekne seyir halindeyken taze yem veya sahte yemi denize salarak avlanma mahallinde gezdirmeyi içeriyor. Tekne sahibi olacak maddi duruma sahip olmayan birçok balıkçı için popüler bir seçenek değil. Bu av tekniği için teknelerini kiralayan balıkçıların sayısı her geçen gün çoğalıyor. Onları tercih edebilirsiniz. Jigging olarak bilinen dikey yatay sırtı tekniği Derin sularda yemi hızlıca yukarı ve aşağı çekerek avlanmayı amaçlıyor. Tekneden yapıldığı kadar derin suların yakınındaki kayalıkların üzerinden de yapabilirsiniz. Bırakma yöntemi, olta takımını denize istenilen noktada bırakarak yapılan bir avlanma stili. En yaygın ve en kolay balık avlama yöntemi bu. Kıyadan avlanıyorsanız at çek tekniği tam size göre aslında. Tekneden dikeycik veya sırtı tercih edebilirsiniz. LRF yaz aylarında balıklar hareketlenince daha verimli olur. Balık avlamaya yeni başlayanlar için LRF güzel bir alternatif. Arkadaşlar yorum yaparak en sık kullandığınız balık avlama yöntemini ve neden tercih ettiğinizi de bizimle paylaşın lütfen. Yem ve olta kançası seçimine gelelim. Balık avında kullanılan yemler çok ama çok önemlidir. Daha büyük balıkları hedeflemek için canlı veya cansız deniz hayvanları kullanırken Sentetik malzemelerden yüzer balık maketleri, sahte balıklar ve kaşık gibi yapay yemler de sıklıkla tercih edilmekte. Spinning ve short jigging avlarının pratikliği benim gibi birçok amatör balıkçıyı sahte yemlere yönlendiriyor. Ama klasiklerden her zaman verim alınacağını çok iyi bilen avcılar gerçek yemlerle avlanmaya da devam ediyor. Ayrıca klasik yemli av daha makul fiyata mal olduğu için çok da tercih ediliyor. 
sahte yemleriyle avlanıyorsanız sıcak sularda daha küçük, soğuk sularda daha büyük yem kullanın. Avınızın daha verimli geçeceğini göreceksiniz. İğne seçimi avlanılacak balık türüne ve kullanılan yönteme bağlı olarak değişir. Binlerce çeşit olta kancası arasında kaybolmak hiç de zor değil. Siz siz olun, korozyona dayanıklı ve kolayca körlenmeyecek kancalardan şaşmayın. Geniş ağızlı balıklar büyük kancalara kolayca takılır. Küçük ağızlı balıklar için küçük kancalar kullanın. Balık avının temel prensiplerini anlamak hem başlangıç seviyesindeki balıkçılar için hem de deneyimli olanlar için çok önemli. Bu bilgiler daha etkili ve keyifli bir balıkçılık deneyimi yaşamanıza yardımcı olur. Unutmayın, balık avı bir sanattır ve bu sanatı öğrenmek sabır ve deneyim gerektirir. Tüm balıkçı dostlarıma keyifli avlar diliyorum.